mañana y todo era caos al interior del Internado Nacional Barro Saraná. Según estudiantes, dentro de uno de los baños del establecimiento hubo una fuerte explosión que dejó a cinco alumnos en riesgo vital. Para sacarse la ropa y que no quede evidencia de la, 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 la verol, todo eso lo, lo iban a quemar. Un chistoso vendió un petardo para que se escuche fuerte dentro y esa explosión generó el fuego y ahí pff, descontrol todo. Había un acopio de, de, de diversos elementos como benzina, botellas, eh, lo cual pudo haber producido una acumulación de, de gases. Incendio que podría tener sus orígenes, según el Ministerio Público, en la manipulación y elaboración de bombas Molotov por parte de grupos de estudiantes para ser utilizados en manifestaciones. Deben haber producido una mala manipulación o un encendedor, un elemento que generó una reacción en cadena al interior. Esto causó un fuego de proporciones, eh, tanto así que hay elementos eh, consumidos hasta... De, de, de lo que es las luminarias en el techo. Aquí ciertamente hay jóvenes, en su mayoría menores de edad, pero también sospechamos que hay adultos externos, externos a nuestros liceos que están motivando que ocurran estas cosas. Porque es difícil, es difícil que, eh, que los niños, jóvenes, estudiantes, eh, tengan el poder adquisitivo, lo conversamos también en esa oportunidad. Uh -huh. Entonces acá hay recursos, hay recursos para, para que esto se implemente y, y poder eh, llevar a la acción este caos y, este, y estas acciones terroristas, porque eso es lo que son al final. Las grandes llamas alcanzaron también las vestimentas de los alumnos. La única salida del baño sumado a los pasillos angostos sería parte de los factores que provocaron que 31 estudiantes sufrieran quemaduras de diversa gravedad. Son 17 pacientes que están con alguna condición de gravedad, 7 de mediana gravedad y 7 leves. Ver esas escenas fueron bastante chocantes, habían alumnos sin piel, habían algunos que se le estaba derritiendo la piel. Imágenes que difícilmente podrán borrar. Surge así la pregunta de cómo es que termina copiándose combustible en el baño de un colegio. Nuestro reglamento interno nos obliga a establecer los procedimientos y aplicarlos. Hoy día estamos en una situación de gravedad. Tenemos que ver cómo evoluciona la salud de nuestro estudiante y posterior a eso aplicaremos la normativa que corresponde. En medio de las investigaciones, las autoridades condenaron el hecho. Las bombas Molotov son armas. Son armas con un poder destructivo de lesionar y lo que pasó, pasó el día de hoy, si faltaba todavía alguna prueba, es la confirmación definitiva de ello. Hemos conversado con la ministra del Interior con el propósito de evaluar también la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables. Una comunidad consternada con alumnos que deben enfrentar terribles secuelas en su cuerpo, mientras que otros luchan por su vida.